Hello everyone, welcome back to Bonk Chemistry. Our today's topic is Allor Condensation Reaction. It is a class 12 aldehyde ketone and carboxylic acid chapter. It is a important reaction. It is a short note that we have to define the product. So, today we are going to talk about this. If you have any questions or criteria, we will see the Allor Condensation response. We will see the actual mechanism. We will see the actual product. So, Allor Condensation is the first criteria. The first criteria is अपने कोनो कार्बोनिल कंपाउंड या वो शुरू ही जो दे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट था के तो अभी शेटा एल्डोल कंडेंसेशन है किंतु रेस्पोंस करे अल्फा हाइड्रोजन हमने कहाँ दे बोली से सीएसटी सीएचओ इखाने फंक्शनल ग्रुप में कार्बन ही था ये पाशिल जे कार्बन था ये टके हमने बोल बा अल्फा कार्बन एवं ये अल्फा कार्बन जो हाइड्रोजन गुलर हो चुके तादर के हमने बोल बा अल्फा हाइड्रोजन ताहले ये कंपाउंड टाइम हमने दिखते बच्चे अल्फा हाइड्रोजन इस प्रेजेंट ताहले क्या होगे ये टा अवश्य एल्डोल कंडेंसेशन किंतु रेस्पोंस कोड बे ये टा जो दे हमने देखी फॉर हाइड्रोजेंट्रोजेंट प्रोडक्टा जेनारेलिकारोनिल सब समय पागुलसि कार्बोनिलोजें मलिक्यूल शेखने ये जो कार्बन ऑक्सीजन रोए चहे उधर मुद्दा अवश्य कार्बन टा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज देवों ऑक्सीजन टा पार्शियल नेगेटिव चार्ज ये बार ये खाने जो जोगों टा तोड़ी हुए चहे कार्बन के माध्यम नेगेटिव ये टा किंतु काज कर बे ऐसा न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल की कौन है उधर टेंडेंसी था का अवश्य तो ए मूल तो हमें जो जिन्हें इस टाइप पेल आमे खानते के शेटा देखते हैं रुकों CH3 ये खाने CH टाके में एक्शन तो लिख लाम ये खाने ये टा सिंगल बॉन्डेड ओ तार शादे एक टा नेगेटिव चार्ज था बे ये वो ए ही पूरा पोर्शन डाइस इन देखों ये शादे जुड़े गए ना तो आमे ये खाने ए रुकों एक टा � प्रोडक्टर एकदम काचा काची चले इस ची एयरपोर्ट की हवे ए इस एकाने जॉल तो इडी हुए चिलो शेटा दिए ए इंटरमीडिएट टा हाइड्रोलिसिस हवे हाइड्रोलिसिस हुए किच्छु ना जाच शॉप टाइ थाक बे शुद्ध ओमा इन अस्टा हो जावे ओएच एकाने टा ओएच एकान बट हो जावे ताहले अमी देखते बच्ची एकान ते कामी थ्री कार्बोनिल कंपाउंड एमोन ने वो जार मुद्दे अल्फा हाइड्रोजन इस प्रेजेंट तो अपुन दो तो मॉलिक्यूल काजे लग बे जार मुद्दे एक तथ्य के अल्फा हाइड्रोजन टके ए बी एस ए रोहित माइनस टा टेरेन है 
এবং সেখানে কার্বনের মাথায় নেগেটিভ চার্জ আসবে এবং এখানে একটা স্পিসিস তৈরি হবে যেটা কিনা নিউক্লিওফাইল হিসেবে বিহেভ করবে সেটা এসে আরেকটা যে ওর মলিকিউল আছে তার পজিটিভ কার্বনে অ্যাটাক করবে সঙ্গে সঙ্গে এখান থেকে একটা বন্ড ব্রেক হবে চার্জ সেপারেশন হবে যেখানে অক্সিজেনের কাছে নেগেটিভ চার্জ আসবে তারপর সেটা হাইড্রোলাইজড হয়ে ও ইচ্ছে কনভার্ট হয়ে যাবে তাহলে এটা হবে হচ্ছে অ্যালডলের মেকানিজম অনেক সময় আমাদের অ্যালডল কনসেন্ট্রেশন করার পর এখানে অ্যালডল প্রোডাক্টটাকে হিট করা হয় ডিহাইড্রেশন করা হয় অ্যালডল প্রোডাক্টের যখনই আমরা অ্যালডল প্রোডাক্টকে হিট করি আইদার হিট বা অনেক সময় সঙ্গে আই টু থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা মনে রাখবো সবসময় আলফা বিটা পজিশন থেকে কিন্তু জলটা বেরো এখানে একটা ওয়াটার রিমুভাল হবে কিন্তু সেটা হবে কোথ থেকে আলফা বিটা পজিশন এটা ফাংশনাল গ্রুপে কার্বন এর পাশে এটা আলফা এর পাশে এটা বিটা কার্বন যখনই আমি এটাকে হিট করব এখান থেকে এই ওইচটা এই কার্বনের একটা এইচকে নিয়ে কিন্তু জল হয়ে বেরিয়ে যাবে যদি এখান থেকে জল হয়ে বেরিয়ে যায় তাহলে এখানে আলটিমেটলি কি পড়ে রইল CH3 CH এখানে ডাবল বন্ড CH তার সাথে CHO এরকম একটা কম্পাউন্ড তৈরি হলো এই কম্পাউন্ডটাকে আমরা কি বলবো কম্পাউন্ডটাকে আমরা বলবো এটার নাম ক্রোটোনাইল ডিহাইড এটার কমার্শিয়াল নেম একে আমরা বলি ক্রোটোনাইল ডিহাইড এই যে ব্যাপারটা এখানে ঘটলো এখানে দুটো কেস হতে পারত এক আমি যে ওইচটা এখান থেকে নিলাম তার সাথে যে এইচ প্লাসটা সেটা এইখান থেকে আয়দার যেতে পারে অথবা এই পাশের কার্বন থেকেও যেতে পারে কিন্তু আমরা দেখব এইচ প্লাসটা এখান থেকে যাওয়াটাই প্রেফারেবল তার কারণ কি আমরা জানি এখানে যে অ্যালকিনটা তৈরি হলো অ্যালকিনগুলো হাইপার কনজুকেশন দিয়ে স্টেবিলিটি পায় এবং অ্যালকিনের ক্ষেত্রে এই এলিমিনেশনের ক্ষেত্রে কোন প্রোডাক্টটা স্টেবিল হয় সেটা সংক্রান্ত ভিডিও আমার চ্যানেলে অলরেডি দেওয়া আছে তোমরা চেক করতে পারো সেট জেফ এলিমেন্ট এলিমিনেশন অ্যান্ড হফম্যান এলিমিনেশন বলে যেটা দেওয়া আছে তো আমরা জানি সেট জেফ প্রোডাক্টটা সবসময় স্টেবিল প্রোডাক্ট হয় এইখানে যে কম্পাউন্ডটা পেলাম এটা কিন্তু হিসেব মতো সেট জেফ প্রোডাক্ট সেই জন্য এইখানে এটা স্টেবিলিটি পায় আচ্ছা এরপর যদি আমরা আরো কিছু এক্সাম্পল আমরা অ্যালডল কনসেন্ট্রেশনে দেখি সাপোজ আমাকে দেওয়া হলো এই কম্পাউন্ডটা CH3 CH2 CHO প্রোপানাল টু মলিকিউল অফ দিস তার সাথে এখানে ডাইলিউটেড NaOH দেওয়া হয় অবশ্যই কিন্তু এটা ডাইলিউট মিডিয়ামেই করতে হয় দিলে পরে কি হবে আমি যদি ওই আগের মেকানিজম ফলো করে এটাকে করি তো এইখানে CH3 CH এখান থেকে একটা এইচকে আমি একটু বার করে লিখলাম তার কারণ কি এটা ফাংশনাল গ্রুপের কার্বন তার পাশে আলফা কার্বন একটা আলফা হাইড্রোজেনকে আমি জাস্ট একটু বার করে লিখেছি এইখানে যখন বেস দিলাম এখান থেকে কি হবে ওইচ মাইনাস বেরিয়ে আসবে ওইচ মাইনাসটা এসে এই এইচ প্লাসটাকে অ্যাট্রাক্ট করে নেবে করে নিয়ে তৈরি করবে কি জল যখনই জল তৈরি করল এখানে কি অবস্থা হলো এখান থেকে সিএইচ থ্রি এইখানে এই কার্বনের মাথায় কিন্তু নেগেটিভ চার্জ আসবে কারণ যখনই এই এইচটা বেরিয়ে যাচ্ছে এই বন্ডের ইলেকট্রন দুটো কার্বনকে দিয়ে যাচ্ছে তো তৈরি হলো এই জিনিসটা এরপর আমরা জানি এটা কাজ করে অ্যাজ আ নিউক্লিওফাইল এখানে আরেকটা মলিকিউল চলে আসবে প্রোপানাইলে প্রোপানাইলে আরেকটা মলিকিউল এরকমভাবে লিখলাম আমি তখন এই নেগেটিভ চার্জটা এসে এই কার্বনটাকে অ্যাটাক করলো যখন এই কার্বনটাকে অ্যাটাক করলো এখান থেকে আবার এই বন্ডটা ব্রেক করে অক্সিজেনের কাছে লোন পেয়ারটা চলে গেল তার ফলে আমি এখন যেটা পেলাম সেটা হলো সিএইচ থ্রি সিএইচ টু এখানে সিঙ্গেল বন্ডেড অক্সিজেন যার কাছে পার্শিয়াল নেগেটিভ চার্জ এই এইচটাকে এখানে লিখলাম এবং খুব ভালোভাবে দেখতে হবে এবার কিন্তু আমার কম্পাউন্ডটা এসে জুড়বে এই কার্বনটা দিয়ে আলফা কার্বনটা দিয়ে এসে কিন্তু এখানে জুড়বে তো যদি জোরে এখানে আমি সিএইচটা লিখলাম আর এই সিএইচটিটাকে আমি নিচে এখানে বন্ড দিয়ে দেখিয়ে দিলাম তার পাশে সিএইচও চলে এলো এবার এটাকে যদি আমরা হাইড্রোলিসিস করি এইচ টুও দিয়ে হাইড্রোলিসিস করলে এখান থেকে শুধু ও মাইনাসটা কনভার্ট হয়ে যাবে ও হিসে তার মানে কি একই রকম মেকানিজম জাস্ট ওটার মতো করে ফলো করলে আমরা শুধু চেক করব যেই যৌগটার জন্য আমরা অ্যালডল কনসেন্ট্রেশন করছি তার কাছে আলফা হাইড্রোজেন ইজ প্রেজেন্ট অর নট আলফা হাইড্রোজেন যদি প্রেজেন্ট থাকে অবশ্যই সেটা অ্যালডলের রেসপন্স করবে দুটো মলিকিউল নেওয়া হবে প্রথম মলিকিউল থেকে প্রথমে এইচ প্লাস ছেড়ে দেবে এবং সেখানে একটা নেগেটিভ চার্জ স্পিসিস তৈরি হবে যেটা বিহেভ করবে অ্যাজ আ নিউক্লিওফাইল ঘুরে এসে ওর আরেকটা মলিকিউলকে অ্যাটাক করবে মলিকিউলকে অ্যাটাক করার পর এখান থেকে একটা চার্জ সেপারেশন হবে এবং সেখান থেকে হাইড্রোলিসিস হওয়ার পর আমি অ্যালডল প্রোডাক্ট পাবো সেম জিনিস আমি যদি করতাম ফর কিটোন ফর কিটোন কিটনের ক্ষেত্রেও হতে পারে সেটাই যদি আমরা করতাম ইউজ করব এখানে ফাংশনাল গ্রুপের যে কার্বনটা তার দুপাশেই দেখবো আমরা আলফা কার্বন রয়েছে এ পাশেও আলফা কার্বন রয়েছে এ পাশেও আলফা কার্বন রয়েছে মানে যে কোনো একদিক থেকে আলফা হাইড্রোজেন এখান থেকে রিমুভ হতে পারে তো যদি এখান থেকে ওইচ মাইনাস এসে 
से आमी धोल लाम ये खान्ते के एक टा H प्लस के एक्टर कोल लो ताहोले ये खाने की पोड़े रोइलो CH3 C डबल बॉन्डेड O CH2 ये खाने नेगेटिव चार्ज ये बार ये टा काज कोड बेकी एस अ न्यूक्लियोफाइल ये टा न्यूक्लियोफाइल इसे बे ये एरिया आरेक टा मॉलिक्यूल के की कोड बे अटैक कोड बे जेखने आमी एसिडोने आरेक टा मॉलिक्यूल लिख ची खाने ये नेगेटिव चार्ज टा इसे बार ये कार्बन के अटैक कोड बे जब फले ये डबल बॉन्ड टा ब्रेक कोडे ऑक्सीजन का सेलोन पे अटैक चले आज बे ये बंग शेखन ते के आमी देख बो की आप तो तामी जेटा पहलम CH3 C ये खाने CH3 O माइनस मने मेरी पोर्शन टू आगे लिख लाम ये साथे इसे ये कार्बन टा दियो जुकत हलो CH2 CO एंड CS3 ये पर जो दी ये टा के आमर हाइड्रोलिसिस कोडे दी H2 दिए तो अपन शुद्ध मात्रो ओ पढ़े O माइनस टा की हबे ना O इसे कन्वर्ट हो जाए ता लेखन ते के रखो मैं एक टा प्रोडक्ट आमी पावो ये प्रोडक्ट आमर जेनरेट कोडे लेखने नेक्स्ट जो दी लेखन ते का मेरे डिहाइड्रेशन कोडे दी जो दी जॉल बाल कोडे दी हीट कोडी हुई था आई टू तो अपन आवर की होवे ए ओ इस टा ये पासे कार्बन एक टा इस के लिए जॉल हुए बिरी जावे तो लेखने पोडे थक बे की सीएच थ्री अमदर अनेक शो में पुरी खा कन्वर्शन आशे जे एसिटोन टू मेसिटाइल ऑक्साइड तो अपन अमरा की कोड़ बो एसिटोन के आयदर इन्हें वही चीज़ उसको तो पड़ी डाइल्यूटेड और ये खाने अमरा बैलेटे उसको तो पड़ी एक ही मेकनिज्म कोड़े ये खाने के अमरा एल्डर प्रोडक्ट का फॉर्म कोड़ बो शेटर डिहाइड्रेशन कोड़ सेकेंडली एकांत रिएजेंट अवश्य ही डाइल्यूटेड एनए हुई इस बार डाइल्यूटेड एल्कानाइन मीडिया में कुर्ता हुआ है हमारे नेक्स्ट हो चाहे दूसरों जो मॉलिक्यूल थक बे तार मुद्दे एक तरह के अल्फा हाइड्रोजन लिबरेशन हो बे एवं शेखांत के जो नेगेटिव चार्ज कार्बन तोड़ी हो बे शेठा न्यूक्लियोफाइल चैनल के वीडियो जो भी तुम्हारे भालू लागे वीडियो टाइप के लाइक करो बहुत ज़्यादा शेयर करो चैनल टाइप के सब्सक्राइब करते अवश्य भूलो ना एंड प्रेस द बेल आइकन थैंक